15 Grad und Regen in der Luft, Sommer in Spanien. Na, hier läuft irgendwie was verkehrt gerade, aber man kann es sich ändern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Keine andere Stadt wurde uns in den letzten Wochen und Monaten so häufig empfohlen wie Girona. Und daher wollen wir uns die Stadt, die so knapp anderthalb Stunden von hier liegt, auch sehr, sehr gerne anschauen. Aber Girona scheint auch die Hochburg der Einbrüche in Wohnmobile zu sein. Zumindest wenn man den ja vielen Bewertungen auf park for night Glauben schenken mag. Deswegen sind wir jetzt so ein kleines bisschen hin und her gerissen. Aber wir werden in jedem Fall trotzdem hinfahren. Und wir schauen uns noch ein paar andere Sachen an. Los geht's nach dem Intro. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und mit unserem Campervan bereisen wir die Welt. In den letzten Monaten waren wir ausgiebig in Spanien unterwegs und absolut begeistert von den unglaublich abwechslungsreichen Landschaften, die dieses Land zu bieten hat. Von paradiesischen Sandstränden, faszinierenden Städten bis hin zu imposanten Berglandschaften. Heute sind wir nun also im Nordosten Spaniens unterwegs, besuchen einige wirklich sehenswerte Bergdörfer in den Ausläufern der Pyrenäen, erkunden das häufig angepriesene Girona und machen uns danach auf den Weg an die traumhafte Mittelmeerküste. Kommt mit! Hallo nochmal aus den Ausläufern der Pyrenäen. Wir haben hier heute Nacht ein bisschen untypisch direkt an der Straße geschlafen, aber es war der einzige Ort hier im Umkreis, wo wir Internet empfangen hatten. Und es sind in den letzten 24 Stunden, ich glaube, drei Autos und ein Fahrrad vorbeigekommen. Ja, und, und nachts gar nichts, es war super ruhig. Es war super ruhig und deswegen war es völlig in Ordnung. Und jetzt fahren wir zu unserem ersten Ziel heute. Los geht's! Wir haben jetzt die wahrscheinlich kürzeste Stadtbesichtigung vor uns, die wir jemals gemacht haben. Wir sind in Beget oder Beget, einem super kleinen Ort, der geschätzt aus 25 Häusern nur besteht. Aber der Ort soll sehr, sehr schön sein und deswegen gucken wir uns den jetzt mal an. Leider zu. Es ist wirklich richtig süß hier. Echt schön. Es macht echt Spaß hier rumzulaufen, denn hinter jeder Ecke entdeckt man gefühlt immer wieder was Neues. Jetzt zum Beispiel diesen kleinen Spazierpfad an diesem Bächlein entlang. Es ist richtig, richtig schön und selbst die Sonne kommt zwischendurch immer wieder raus. Dann wird es direkt schön muckelig warm. Es ist ein Traum hier. Ja, ich denke, ein Fazit können wir uns im Grunde wahrscheinlich sparen. Kommt hierher, es ist wirklich richtig schön, es, es lohnt sich. 
ähm, der Parkplatz wird gerade auch voller und voller und dazu noch eine kleine Notiz. Mit einem großen Liner würde ich jetzt nicht unbedingt hierher kommen. Also die Straße erlaubt Fahrzeuge bis zu einer Länge von 10 Metern. Das, das geht sicher auch, aber da muss man ein bisschen damit umgehen können, denke ich. Es ist einfach ein bisschen eng und auch die Parkplätze, es gibt ja irgendwie gefühlt zwölf Parkplätze und ja. das war's dann. Das sollte man wissen, mhm. aber die Straße, die hierher führt, soll grundsätzlich sehr, sehr schön sein. Also das Stück, was wir jetzt vom Westen ausgefahren sind, war schon schön. Jetzt fahren wir eben Richtung Süden, Richtung Girona, 45 Minuten noch zu einem anderen kleinen Dorf erst. Und das, die Straße führt eben durch die letzten Ausläufer der Pyrenäen und wir sind gespannt. Weiter geht's. Ja, ich würde sagen, die Berichte hatten recht. Die Straße hier runter war tatsächlich sehr, sehr schön und ähm, auch entspannt zu fahren. Also kein Vergleich zu der Straße in Richtung Westen äh, von Beget aus. Äh, das war entspannt äh, auch mit größeren Fahrzeugen möglich. Jetzt sind wir in Castelofit de la Roca. Ungefähr so spricht man das aus. Das kleine Dörfchen da oben auf der Klippe. Davon habe ich ein Bild gesehen, ungefähr aus dieser Perspektive, als ich recherchiert habe, was man hier so in der Gegend machen kann. Und das Bild hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, wir müssen hierher und ich schicke jetzt mal die Drohne in die Luft. Ja, jetzt setzt hier gerade wieder der Regen ein. Das heißt, wir laufen jetzt nicht noch da hoch, sondern fahren weiter nach Girona und hoffen, dass das Wetter da besser ist. Also ich weiß nicht, in welchem Mikroklima wir hier angekommen sind, aber wir mussten uns beide einmal komplett umziehen, weil wir so geschwitzt haben. Wir haben 27 Grad, es ist voller Sonnenschein, blauer Himmel. Richtig gut. Richtig, richtig schön. Wir sind also in Girona angekommen und wir haben uns diesmal dazu entschlossen, hier auf einem bezahlten Wohnmobilstellplatz zu übernachten. Ja, und auch zu parken. Und zu parken, genau. Er kostet 19 Euro die Nacht und ist dafür aber sicher. Ist jetzt nicht so schön, ist halt nur eine betonierte Fläche, aber es gibt ein ja, Überwachungssystem. Also genau, vermeintlich sicher. Es gibt Videokameras. Genau, und wir hoffen mal, dass dann alles fein ist. Es sind ungefähr 15 Minuten bis in die Innenstadt, also los geht's. Wir wissen ehrlicherweise gar nicht so viel zu Girona, nur dass es die Provinzhauptstadt ist, ungefähr 100.000 Einwohner hat, eine Universität hat und dass eben vor allem die Altstadt sehr sehenswert sein soll. Die Neustadt soll, ja wie so häufig, relativ austauschbar sein, aber auf die Altstadt sind wir sehr gespannt. Ja. 
Wir stehen hier gerade auf der Eiffelbrücke. Die hat Eiffel designt, bevor er den Eiffelturm designt hat. Du bist so klug, ne? <lacht> Wenn euch Girona irgendwie bekannt vorkommt, dann könnte es daran liegen, dass hier relativ viele Game of Thrones Szenen gedreht wurden. Und wenn man hier in der Stadt so rumläuft, dann versteht man auf jeden Fall warum. Ja, es passt sehr gut auf jeden Fall. Ja. Ja, ich sag mal so, die Universität Bielefeld, da wo ich studiert habe, hat nicht ganz so schöne Gebäude. Bevor wir es nachher vielleicht vergessen, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an alle, die vehement immer wieder geschrieben haben, wir sollen nach Girona kommen, es würde sich lohnen. Das können wir inzwischen sehr gut nachvollziehen. Es ist wirklich wahnsinnig schön hier. Und was auch toll ist, alle Dinge sind so auf, auf kleinem Raum. Also man muss überhaupt nicht weit laufen und äh, kann sich eine Sache nach der anderen anschauen. Also echt, echt toll. Leider geschlossen wegen eines Blumenfests. Ja, das ist schon vorbei, die bauen ab, ne? Ja. Kann man nichts machen. Wir gehen jetzt langsam durch den Stadtpark hier zurück zum Camper und wenn wir da ankommen, hoffen wir mal, dass alles noch da ist und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Guten Tag. 
Guten Morgen! Wir hatten tatsächlich eine sehr, sehr ruhige Nacht. Überraschend ruhig eigentlich dafür, dass wir hier so zentral sind. Das ist, äh, sehr gut also. Äh, jetzt nutzen wir noch fix die Fähr- und Entsorgungsstation. Und dann fahren wir endlich zurück ans Meer. Es ist wirklich lange her, wie vier Wochen, dass wir am Mittelmeer waren. Heute ist der Tag. Weiter geht's! Ja, jetzt haben wir gerade doch noch mal eine ordentliche Planänderung. Wir sind nämlich ganz kurz vor der Küste in Lorette de Mar zu einem Fiat Professional Händler gefahren, denn die Motorkontrollleuchte unseres Ducato hat wieder geleuchtet und wir wissen ja immer noch nicht, woran es liegt. Das wissen wir jetzt auch noch nicht so wirklich. Die haben vermutet, weil sie den Fehler jetzt auslesen konnten, dass es die Lamna-Sonde sein soll, sagen aber auch, fahrt weiter, also die haben den Fehler gelöscht. Fahrt weiter, bis das nochmal auftritt oder bis irgendwann eben Leistungseinbuße eintritt. Also wir sollen erstmal weiterfahren, aber wir haben die Chance genutzt, unsere Bremsklötze erneuern zu lassen. Die waren nämlich fällig, das wussten wir vorne und hinten. Das haben wir jetzt machen lassen, weil die kurzfristig einen Termin dafür hatten. Und das haben wir dann genutzt. Die waren alle sehr nett. Einer hat Englisch gesprochen und für uns übersetzt netterweise. Und wir haben bezahlt 331 Euro inklusive Einbau und allem drum und dran. Das ist, sind knapp 100 Euro mehr, als wir beim letzten Mal bezahlt haben, als wir es in Griechenland haben machen lassen. Aber wahrscheinlich immer noch günstiger als in Deutschland. Und wie gesagt, es musste eh sein vor der langen Heimfahrt. Das haben wir jetzt also hinter uns, hat sehr gut geklappt. Und jetzt, wir haben das Meer gerade schon einmal hier kurz gesehen. Und jetzt fahren wir daran weiter entlang und suchen unseren Stellplatz. Von Lorette Mar aus folgen wir der kurvenreichen Küstenstraße GI 682 in Richtung Nordosten. Dabei laden viele Aussichtspunkte zu kurzen Stops ein, um die malerische Mittelmeerküste aus immer wieder neuen Blickwinkeln zu bestaunen. Ein ganz besonderer Anblick bietet sich uns auf den kleinen Ort Tossa de Mar. Die perfekte Gelegenheit, unsere Drohne in die Luft zu schicken. Das Seebad Tossa de Mar ist ein bekannter Urlaubsort an der Costa Brava, aber dennoch bisher weitestgehend vom Massentourismus der weiter südlich gelegenen Städte verschont geblieben. Die geschwungene Bucht mit seinem breiten Sandstrand lädt zum Baden ein. Glasbodenboote starten von hier zu Touren entlang der zerklüfteten Küste und oberhalb der Stadt thronen die Überreste der einstigen Stadtmauer mit ihren hohen Wehrtürmen. Ein wirklich toller Anblick und augenscheinlich absolut einen ausgiebigen Besuch wert. Hier können wir bleiben. <lacht> ist okay, ne? Ist okay. Ja, wir haben dieses Video an einem Stellplatz am Straßenrand begonnen. Dann würde ich sagen, lass es uns doch auch an einem Stellplatz am Straßenrand beenden. Wir haben hier einen sehr schönen Parkplatz am Rande einer wirklich nur ganz wenig befahrenen Küstenstraße gefunden. Irgendwo zwischen Lorette de Mar und keine Ahnung, wo wir sind, irgendwo Richtung Osten, die Küste entlang. Ähm, hier haben wir eine traumhaft schöne Aussicht. Die werden wir jetzt noch ein bisschen genießen, auch weil jetzt unsere letzte Woche in Spanien angebrochen ist. Wir haben nur noch ein paar Tage, bevor es dann für uns zurückgeht. Äh, deswegen werden wir das jetzt hier noch umso mehr Genießen und äh, legen jetzt die Kamera weg, verabschieden uns für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns, wieder ein kleines Stück durch Spanien gereist zu sein. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Informationen oder ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben. Falls ja, drückt auf den Daumen hoch und abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. 
Habt einen schönen Sonntag, habt einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nö, glaub nicht. Ja, <lacht> Bist du ein bisschen schwach? Bin ich genug gefrühstückt? Nein. Hallo. Ich hab Spaß. <lacht> Copy? Ja. Ah, jetzt hab ich das verstanden. Das sind zwei Schalter. Hau mehr.